Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj w kolejnym tutorialu graficznym pokażę Wam, jak zmienić kolor włosów na danym zdjęciu. Na przykład na portrecie. A więc zaczynając, odpalamy sobie Photoshopa. Tworzymy yy, naszą nową warstwę. Otwieramy nowy, nowy folder, nowy plik. Jakie tam chcemy rozmiary. I tutaj wklejamy bądź otwieramy nasze zdjęcie. Już miałem skopiowane, więc wkleję. Command V na Macu, Ctrl V na Windowsie, ale to powinien każdy Jeżeli chodzi o obrabianie takie e, szybkie porady, to najlepiej, żeby zdjęcie było bez tła, ponieważ będzie e, mniejsze prawdopodobieństwo, że e, tło nam zmieni kolory i że będzie jakoś dziwnie wyglądać. Najlepiej jak mamy zdjęcie bez tła albo takie tło, które możemy zmienić kolorami i nie będzie z tym problemem. Ok, więc skoro na nowej warstwie już mamy nasze zdjęcie, to chcemy zmienić teraz sam kolor włosów. Nie mówimy tutaj o tej kawałku sukienki, czy tam twarzy i w ogóle. Chodzi tylko o zmianę koloru włosów. A więc to, co robimy, to klikamy tutaj tą małą ikonkę na dole po prawej stronie. Bierzemy mm, Hue and Saturation. I tutaj możemy bawić się tymi dwoma suwaczkami. Ewentualnie tym. Zobaczcie. Jak tutaj pozmieniam. Na przykład damy, że ma być niebieski. O, widzicie? Różne zmiany są. Tak dobrze z Hue and Tak. Właśnie. I mamy na przykład, ustawiamy sobie mocny czerwony. O, tak niech będzie. Taki czerwonawy niech będzie. I zobaczcie, włosy są czerwone, ale cała postać jest innego koloru. Więc tego musimy się pozbyć. Jeżeli chodzi o kolory, to mieszamy tymi dwoma suwaczkami. Jeżeli chodzi o trzeci suwak, to zobaczcie, tutaj możemy rozjaśnić to. Albo przyciemnić, czyli rozjaśnić włosy, albo przyciemnić. Tylko jeżeli używamy przyciemnienia albo rozjaśnienia, to całe zdjęcie razem z tłem będzie nam się zmieniać. Czyli yy, będziemy musieli później albo naprawić to tło, albo zostawić, jeżeli nam będzie pasowało takie ciemne. Na razie zostawiamy to tak jak jest, nie ruszamy trzeciego suwaka, zmieniamy tylko te wedle uznania. Ja chcę uzyskać czerwone włosy, więc niech będą takie. Ale oczywiście nie chcemy, żeby sukienka była innego koloru i skóra była czerwona. Więc mając teraz zaznaczoną tą warstwę, na której te przed chwilą mieszaliśmy, wybieramy gumkę, czyli klikamy E lub tutaj zaznaczamy. Jeżeli chodzi o twardość, to jak chcecie, może być miękka, może być twarda. Twarda powinna być, jeżeli robimy na większych, na większych obszarach, gdzie nie ma włosów, a jeżeli się zbliżamy do włosów, to powinniśmy zmienić hardness na zero, czyli żeby gumka była miękka żeby nie było takich mocnych przejść pomiędzy skórą a włosami. Ja zacznę od twardości. Zmieniamy nasz, wielkość naszego brasza, pętla, tak jak nam się to podoba i zmazujemy ten czerwony kolor. Tak jak mówię, na razie może być to twardy pędzel, ale jeżeli będziemy już blisko włosów, to powinniśmy zmienić na pędzel miękki. Na razie, jak widzicie, robię to tylko w środku. Usłą ten czerwony kolor. Nie robię tego gdzieś blisko włosów. Żeby po prostu włosy nie wróciły do swojego poprzedniego koloru. I właśnie o to tutaj chodzi, jeżeli mówiłem o tym trzecim suwaku. Trzeci suwak zmieni nam tło, jak widzieliście. I tutaj po prawej stronie chociażby może przybliżę trochę. Po prawej stronie te włosy ciężko by było odseparować od tła, bo no tutaj pomiędzy włosami ciężko się to smazuje wszystko. Dlatego lepiej tego trzeciego suwaka nie dotykać, jeżeli nie mamy osobno tła idealnie białego albo idealnie w jednym kolorze. Bo po prostu przyciemni nam tło, czego nie chcemy i będzie później problem. 
Ok, takie początkowe zmazywanie już mamy. Teraz zmienię na gumkę niemiękką, żeby te ranty blisko włosów wyglądały jakoś sensownie. Żeby nie było takich ostrych przejść. Możemy nawet flow zmniejszyć. Wtedy będą jeszcze lżejsze te przejścia. Będzie to ładniej o wiele wyglądało. Oczywiście nie musi to być jakieś mega dokładne, ponieważ jeżeli wrzucamy na przykład to zdjęcie gdzieś do Photoshopa czy coś takiego, do, na jakieś portale typu Facebook, to i tak nasza jakość się pogarsza, więc to nie będzie aż takie widoczne. Zresztą to są małe błędy, jeżeli już w ogóle są to błędy. Ok, tutaj w środku też, bo to jeszcze jest skóra, wiadomo. Jeżeli ktoś by nie wiedział, jak tak szybko zmieniam tam wielkość tego naszego pędzla, to naciskam otwarcie albo zamknięcie kwadratowego nawiasu. Jeżeli to naciśniecie, to się albo powiększa, albo pomniejsza nasz pędzel. Ok, tutaj mamy w miarę wymazane. Jeszcze trochę tutaj, sukienka. Ok, zmniejszę jeszcze flow, żeby te przejścia były jeszcze ładniejsze. Teraz przejdźmy do tego rantu. Tutaj też. Oczywiście ja to robię tylko, żeby Wam pokazać, nie? Nie robię tego jakoś mega idealnie, bo to by po prostu zajęło dużo czasu, a nie o to tutaj chodzi, tylko chodzi o to, żeby pokazać metodę. Najgorsze są właśnie takie miejsca, gdzie te włosy są takie porozrzucane, jakieś rozczapiżone i po prostu ciężko jest manewrować pomiędzy tymi włosami. Tutaj jeszcze najmniejsze zakamarki, jeszcze tylko szybko poprawię, żeby to jakoś miało ręce i nogi i przechodzimy do, do, do dokończenia głowy. Ok, niech będzie tak, jeszcze z tej strony, jak to wygląda, tu jest w miarę ok. Po tej stronie jest jeszcze kicha. Cyk. Pamiętajcie, że mieć takie lekkie przejścia, to ustawiacie miękką gumkę, czyli hardness na zero i flow możecie zmniejszyć na mniej więcej 20-30%. Wtedy ta gumka jest taka miękka i nie usuwa od razu wszystkiego. Tylko musicie pojeździć w jednym miejscu trochę, żeby dopiero usunęła. Tutaj jeszcze ucho. Ok, kolczyk też możemy jeszcze tutaj smazać, żeby nie był czerwony, tylko złoty, tak jak był na początku.
Ok. No i pozostaje nam w sumie wykończenie twarzy z obu stron. I większość roboty będzie skończona. Jeżeli raz to zrobicie, już po, po nałożycie kolor, który chcecie i pozmazujecie te, te niechciane elementy czerwone, tam na twarzy czy gdzie, gdzie to będzie, to później w łatwy sposób zaraz wam pokażę, jak można wybrać inny kolor fryzurki. W takich miejscach, gdzie widać łączenie włosów ze skórą, to radzę po prostu parę mniejszych kliknięć, żeby to było jakoś tak fajnie widoczne. Żeby to było jakieś normalne przejście, a nie takie ostre. O. Żeby to wyglądało bardziej naturalnie. To wiadomo, trzeba się pobawić tutaj już dłużej, ale nie chcę tego robić, żeby to po prostu tak długo dla Was nie trwało. Tutaj trochę domaluję, bo za dużo smazałem. Pobrałem kolor z włosów i nacisnąłem B, czyli pędzel i teraz troszkę tego koloru domalowuję, bo po prostu minimalnie za dużo. Wymazałem. Ok. Jest dobrze. Jak widzicie włosy są zmienione na czerwono. Tak jak chcieliśmy. Teraz oznacza to. Było tak, blond. A włosy teraz są czerwone. Jeżeli byście chcieli, jeżeli macie już to zrobione i zmazaną twarz i inne elementy oprócz włosów gumką, to klikacie dwa razy na tą ikonkę tutaj i znowu włączają nam się opcje tego, co mieliśmy wcześniej i po prostu przesuwacie te suwaczki wedle uznania i przy okazji zmienia się kolor. Widzicie? Teraz mam żółte. Teraz zielone. I tutaj możemy dawać nasycenie. O. I w taki oto sposób możecie to w danym momencie pozmieniać. Jeżeli raz zrobicie, to już e, możecie zmieniać kolor włosów e, tak długo i tyle razy, ile chcecie. I tyle rodzajów. Także dzięki za oglądanie. To był kolejny poradnik z serii graficznej. Jak zmienić kolor włosów. Jeżeli się podobało, kliknijcie lajka i dajcie subskrypcję. Piszcie w komentarzach, jakie inne poradniki i filmiki chcielibyście zobaczyć, a na pewno takie zrobię. Na razie, do, do zobaczenia, cześć.